நாம் இப்போ ஒரு பெயிண்டிங் பண்ண போகிறோம்னா அந்த பெயிண்டிங்கில் ஆக்சுவலாக மில்லியன்ஸ் ஆஃப் கலர்ஸ் வேறு வேறு வேரியேஷன்ஸில் இருக்கும் இந்த ஒரு ஒரு கலர்ஸையும் நம்ம ஒரு ஒரு டியூபாக போய் கடையில் வாங்கிட்டு இருக்க முடியாது அதனால் நாமளே அந்த கலர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு பேசிக்கான கலர்ஸ்லேருந்து எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒரு பெயிண்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதை பற்றி இந்த சாப்டரில் பார்க்கலாம் இந்த இமேஜில் இருக்கிறது தான் கலவில் இந்த கலவில் இருக்க கலர்ஸ் எல்லாம் எப்படி எப்படி மிக்ஸ் பண்ணி என்னென்ன கலர்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வர்றதுன்றத இப்போ பார்ப்போம் ஆக்சுவலாக இந்த கலவில் இருக்க கலர்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வரத்துக்கு நமக்கு தேவைப்படுறதே மொத்தம் மூணு கலர்ஸ் தான் அது ரெட்டு ப்ளூ எல்லோ இந்த மூணு கலர்ஸையும் வேறு வேறு ப்ரொப்போஷனில் மிக்ஸ் பண்ணுறது மூலமாக மற்ற கலர்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வர முடியும் பட் ஆனால் இந்த மூணு கலர்ஸையும் மிக்ஸ் பண்ணோம்னா ஒரு மட்டி ப்ரௌன் கலர் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு செகண்டரி கலர்ஸ் இந்த கலர்ஸ் எல்லாம் ப்ரைமரி கலர்ஸை மிக்ஸ் பண்ணுறதுனால உருவாகுறது எக்ஸாம்பிளுக்கு பர்பிள்ங்கிறது ரெட் அண்ட் ப்ளூ க்ரீனுங்கிறது ப்ளூ அண்ட் எல்லோ ஆரஞ்சுன்றது எல்லோவே ரெட்டையும் மிக்ஸ் பண்ணால் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு டேர்ஷரி கலர்ஸ் டேர்ஷரி கலர்ஸ்னா ஒரு ப்ரைமரி கலர் ஒரு செகண்டரி கலர் மிக்ஸ் ஆகி உருவாகுறது எக்ஸாம்பிளுக்கு ரெட் ஆரஞ்ச் ரெட் பர்பிள் ப்ளூ பர்பிள் ப்ளூ க்ரீன் எல்லோ க்ரீன் எல்லோ ஆரஞ்ச் இப்போ நமக்கு கலர்வீஸில் இருக்க எல்லா கலர்ஸுமே கிடச்சிருச்சு இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி கலர்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ப்ரைமரி மிக்ஸ் பண்ணி செகண்டரி பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஒரு ப்ரைமரி செகண்டரி எடுத்து டேர்ஷரி பண்ணுங்கள் ஸோ கலர்ஸ் எப்படி கொண்டு வரதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ கலர்ஸுக்குன்னே நிறையா டேர்ம்ஸ் அண்ட் தேரிஸ் இருக்குது அதெல்லாம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஹியூ ஹியூங்கிறதே அந்த கலரோட பேர் எக்ஸாம்பிளுக்கு ரெட்டு ப்ளூ க்ரீன் ஆரஞ்ச் இதெல்லாம் இப்போது இந்த கலரை பாருங்கள் இதுக்கு பர்பிள் ஹியூ இருக்குது வேல்யூ நம்பர் எயிட் இருக்குது அதுவே குரோமா வேல்யூ வந்து மீடியமில் இருக்குது நம்ம குரோமா வேல்யூ இதெல்லாம் என்னென்னு வரிசையாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஹியூனா என்னென்னு பார்ப்போம் ஹியூனுங்கிறதுக்கு நீங்கள் டிக்ஷனரியில் மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா கலர்னு இருக்கும் ஹியூனுங்கிறது வேறு ஒன்றும் கிடையாது இட்ஸ் அ பியூரஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆஃப் கலர் அதாவது வேறு எந்த ஒரு இதுவுமே மிக்ஸ் ஆகாதது உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒயிட் லைட்டை ஒரு ப்ரிசம் வழியாக அனுப்பிச்சோம்னா அந்த லைட் எல்லாம் வந்து அதோடய வேவ்லன் தேத்த மாதிரி ஸ்கேட்டர் ஆகி ஒரு ரெயின்போ கலர்ஸ் தெரியும் இல்லையா இந்த ஒரு ஒரு கலருமே ஹியூன்னு சொல்லுவாங்க இப்போது இதில் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறது தான் வந்து கலவில் இந்த கலவியில் பாதியாக பிரித்தோம்னா மேலே இருக்க டாப் ஹாஃபில் இருக்கிறது எல்லாமே வார்ம் கலர்ஸ் கீழே வரும் கீழே இருக்கிறதெல்லாம் கோல்டு கலர்ஸ் கீழே வரும் அதாவது ஆரஞ்சுக்கு ரிலேட்டடான கலர்ஸ் எல்லாம் வார்ம் கலர்ஸ் ப்ளூக்கு ரிலேட்டடான கோல்டு கலர்ஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு வார்ம்க்கு வந்து ஃபயர் என்ன வச்சுக்கோங்க கோல்டுக்கு ஐஸ் என்ன வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு சேச்சுரேஷன்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் சேச்சுரேஷன்னா ஒரு கலர் வந்து எவ்வளோ இன்டென்ஸாக இருக்குது எவ்வளோ பியூராக இருக்குதுன்னு சொல்கிறது இதில் ஹை சேச்சுரேஷன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த கலர் ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கதா இருக்கும் அதுவே டீசேச்சுரேட்டட்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த கலர் வந்து வாஷ்ட் அவுட் ஆகி கிட்டத்தட்ட கிரே கலரில் இருக்க மாதிரியான அர்த்தம் வேர்ட் சேச்சுரேஷனை சம்டைம்ஸ் குரோமான் கூட ரெஃபர் பண்ணுவாங்க குரோமானா இந்த சேச்சுரேஷன் கிராஃபை பாருங்கள் இதில் டாப் எண்டில் இருக்கிறதெல்லாம் பியூரஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆஃப் கலராக இருக்குது ரெயின்போவில் இருக்க கலர் மாதிரி அதுவே லோவர் எண்டில் இருக்குது அதே கலர் வந்து கிரேட் அவுட் ஆனால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்குது இந்த கலவில் ஒரு டைப் ஆஃப் கலவில் இந்த கலவில் அவுட்டர் ரிங்கில் ஹைலி சேச்சுரேட்டட் கலர்ஸ் இருக்கும் அதுலேயே இன்னர் ரிங்கில் அதுவே டீசேச்சுரேட் ஆகிருந்தால் எப்படி இருக்கும்னு இருக்கும் நீங்கள் ஆர்டிஸ்டோ ஃபோட்டோ எடிட்டர்ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூட்ரலைசிங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க நியூட்ரலைசிங்க கலர்னா அந்த கலரோட குரோமாவை ரெடியூஸ் பண்ணி அதை டீசேச்சுரேட்டட் ஃபார்முக்கு மாத்துறது ஒரு கலரை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறது ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து அந்த பியூரஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆஃப் கலரை ஒரு கிரேவோட மிக்ஸ் பண்ணும் போது அது கிரேக்கு ரிலேட்டடாக அந்த கலரோட வேர்ஷனாக வரும் இதில் ரெண்டாவது மெத்தட் ஒரு கலரை அதோட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கலரோட மிக்ஸ் பண்ணும் போது அது டீசேச்சுரேட் ஆகும் அதாவது கலர்வில் எக்ஸாக்டாக ஆப்போசிட் சைடில் இருக்க கலரை அது கூட மிக்ஸ் பண்ணும் போது அது டீசேச்சுரேட் ஆகும் அந்த ரெண்டு கலரும் எக்ஸாக்டான ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ப்ரொப்போஷனில் இருக்கும் போது தான் அந்த கிரே கலர் கிடைக்கும் பட் ஆனால் நம்ம கலர்ஸ் எதுவுமே பியூராக இல்லாததுனால கிட்டத்தட்ட அந்த கிரேக்கு ஈக்குவலான கலர்ஸ் கிடைக்கும் இந்த மிக்சரில் எந்த கலரோட பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்கோ அந்த கலருக்கு ரிலேட்டடான ஒரு கிரேவான வேல்யூ கிடைக்கும் இப்போ ஒரு ரெட் கலரோட கொஞ்சமாக க்ரீனை ஆட் பண்ணும் போது அந்த ரெட் கலரும் இருக்கும் ப்ளஸ் அந்த ரெட்டோட அந்த கிரே மிக்ஸ் பண்ண மாதிரியான கலர் கிடைக்கும் நமக்கு நெக்ஸ்ட்டு வேல்யூ வேல்யூனால் ஒரு கலர் எவ்வளோ லைட்டாக இருக்குது எ
ரெட்டோட டோன்ஸ் காட்டியிருக்கேன் ஸோ ஒரு டிராயிங்கில் வேல்யூனால் என்னன்னுங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி டெஃபினேஷன் பார்த்தோம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு டிராயிங் எடுத்துகிட்டோன்னா அதில் இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்கும் பட் ஆனால் நம்ம வரையும் போது அதை ஒரு ஃபைனைட் நம்பர் அதாவது ஜீரோ டு டென் ஸ்கேலுக்குள்ளே எடுத்து தான் வரைவோம் அதுதான் நமக்கு கன்வீனியன்ட்டும் சிம்பிளான ப்ராசஸும் கூட நீங்கள் கிளாஸில் டிராயிங் வரையும் போது நான் நிறைய வாட்டி வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணு அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணுனா அதில் ஒரு வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஒரு வேல்யூனா எவ்வளோங்கிற அந்த ஸ்கேல் வந்து இந்த சார்ட் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் ஒரு சார்கோட் பென்சிலில் ஒரு டிராயிங் வரையும் போது ஆக்சுவலாக அதில் எந்த ஒரு கலர்ஸுமே நமக்கு தெரியாது இதை இந்த ஆர்டிஸ்டிக் டெர்மினாலஜியில் சொல்லணும்னா அதில் குரோமாவோ இல்லை ஹியூவோ இல்லாமல் வெறும் சேச்சுரேட்டடாக இருக்குது ஃபுல்லி டீசேச்சுரேட்டடாக அந்த டிராயிங் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரியான டிராயிங்கில் நம்ம கண்ணுக்கு தெரிகிற ஒரே கலர் வந்து கிரே ஃபுல்லி கிரே ஸ்கேலில் இருக்கும் அந்த டிராயிங்கு ஒரு டிராயிங் பெயிண்டிங்கோ இல்லை ஸ்கெட்ச் பண்ணும் போதோ இதில் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சராக கன்சிடர் பண்ணுறது இந்த வேல்யூஸ் தான் நம்ம சுத்தமாக கலரே யூஸ் பண்ணாமல் ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லான டிராயிங்ஸ்லாம் வந்து வெறும் கிரே ஸ்கேல் வச்சு மட்டுமே பண்ண முடியும் நம்ம டிராயிங் பிகினிங் ஸ்டேஜில் கற்றுக்கும் போது நம்ம பார்க்குற விஷயத்தை அதே கலரில் அப்படியே காட்டணுங்கிறது முக்கியம் இல்லை ஸோ பிகினராக இருக்கும்போது நம்ம கலர்ஸே இல்லாமல் வெறும் இந்த வேல்யூஸும் கிரே ஸ்கேலை மட்டுமே யூஸ் பண்ணி டிராயிங்ஸ் வரைய ஆரம்பிக்கலாம் ஒன்ஸ் இந்த கரெக்டான வேல்யூஸ்லாம் டிராயிங்ஸில் அச்சீவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோன்னா அப்புறம் இந்த கலர்ஸ் எல்லாம் இன்னுமே பியூட்டிஃபுல்லாக வர ஆரம்பிக்கும் என்ன இவர் கலர்ஸுங்கிறதே தேவையில்லைன்ற மாதிரி சொல்கிறாருன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் பட் ஆனால் கலர்ஸுங்கிறது நான் தேவையில்லைன்னு சொல்லலை ஏன்னா கலர்ஸ் தான் வந்து உங்கள் டிராயிங்கை யாராவது ஒருத்தவங்க பார்க்குறாங்கன்னா அவங்கள ஃபஸ்ட்டு அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் ஸோ கலர்ஸால் ஒரு எமோஷ்னல் ரெஸ்பான்ஸை கூட க்ரியேட் பண்ண முடியும் அது ஆனால் கிரே ஸ்கேல் பெயிண்டிங்கால் பண்ண முடியாது அதெல்லாம் இருந்தாலும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது என்னென்னா ஒன்ஸ் அந்த வேல்யூவை நீங்கள் கரெக்டாக அச்சீவ் பண்ணலனா நீங்கள் என்ன தான் கலர்ஸ் வந்து அட்ராக்டிவாக கொடுத்தாலும் அது ரொம்பவே ஃபேக்காக இருக்கும் ஸோ கலர்ஸ் பற்றி கொஞ்சமாக பேசிக்ஸ் மட்டும்தான் இப்போதைக்கு சொல்லியிருக்கேன் அடுத்து எஜ்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஆப்ஜெக்டில் எஜ்ஜுன்றது ஒரு ஷேப் இன்னொரு ஷேப்பாக மாறுற இடம் இந்த எஜ்ஜுன்றது அந்த வால்யூமோட அவுட்டர் பவுண்ட்ரியில் தான் இருக்கணும்னு இல்லை அந்த ஆப்ஜெக்டோட இன்னர் பவுண்ட்ரியில் கூட இருக்கலாம் எஜ்ஜுங்கிறது ஷார்ப்பான எஜ்லேருந்து ஆரம்பிச்சு ரொம்பவே ஸ்மூத்தான இன்ஃபைனட் லென்த்து கூட இருக்குது பட் ஆனால் நம்ம கன்வீனியன்ட்டுக்காண்டி அதை ஒரு நாலு கேட்டகரிஸாக பிரிச்சுருக்கோம் அது என்னென்னா ஷார்ப் எஜஸ் ஃபர்ம் எஜஸ் சாஃப்ட் எஜஸ் லாஸ்ட் எஜஸ் இதில் ஷார்ப் எஜ்ன்றது சடனாக ஒரு ஷேப்லேருந்து இன்னொரு ஷேப்புக்கு ட்ரான்சிஷன் ஆகிற இடம் இது கத்தி மாதிரி ஷார்ப்பாக இருக்கும் இதில் கிரடேஷனோ ட்ரான்சிஷனோ கிடையாது சடனாக ஒரு ஷேப்லேருந்து இன்னொரு ஷேப்புக்கு மாறும் இதுவே ஃபேர்ம் எஜஸ்ஸுங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஹார்டாக இருக்கும் பட் ஆனால் அதோட பவுண்ட்ரிஸில் சின்ன சின்ன கிரடேஷன் தெரியும் மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ராயிங் ஸ்பேஸை இந்த எஜஸ் தான் ஆக்குபை பண்ணும் அடுத்து சாஃப்ட் எஜஸ்னா ரொம்பவே ஸ்மூதான டிரான்சிஷன் ஒரு ஷேப்லேருந்து இன்னொரு ஷேப்புக்கு நடக்கும் இதில் ஒரு லாங் ரேஞ்ச் ஆஃப் கிரடேஷன் இருக்கும் இது எந்த மாதிரி இடத்துலலாம் இருக்கும்னா ஓகே இதுலலாம் இருக்கும் கடைசியாக லாஸ்ட் எஜ்ஜுங்கிறது அது பேர்லேயே இருக்குது அந்த எஜ்ஜுக்கும் பக்கத்தில் இருக்கிறதுக்கும் வந்து வித்தியாசமே தெரியாது கிட்டத்தட்ட அது வந்து ட்ரான்சிஷன் ஆகிறது கண்ணுக்கே தெரியாது சுத்தமாக லாஸ்ட் ஆகிரும் இது யூஸ்வலாக ஒரே வேல்யூஸ் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நடுவில் நடக்கும் இப்போது இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா பார்க்கலாம் நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்த்து வரைய போகிறோன்னா நம்ம ஒரு செக் லிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் எதெல்லாம் செக் பண்ணணும்னு சொல்லி இப்போ நம்ம பார்த்ததில் ஷேப் கரெக்டாக இருக்கா கலர்ஸ் கரெக்டாக இருக்கா எஜ்ஜஸ் கரெக்டாக இருக்கான்னு கலர்ஸுக்குள்ளே ஃபர்தராக ஹியூஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கா குரோமா கரெக்டாக இருக்கா வேல்யூஸ் கரெக்டாக இருக்கான்னு நம்ம வந்து செக் பண்ணணும் ஸோ இதை வந்து ஆரம்பத்தில் கஷ்டமாக இருக்கும் ஒன்ஸ் இந்த மாதிரியே ஒரு சப்ஜெக்டை பார்த்து பார்த்து நம்ம பழகிட்டோன்னா போக போக அதுவே வந்து நம்ம பிரெயின் வந்து அதுக்கு ட்ரெயின் ஆயிரும் ஒரு சப்ஜெக்டை பார்த்து நீங்கள் வரைய ஆரம்பிக்க போகிறீங்கன்னா அந்த சப்ஜெக்ட்கிட்ட நீங்கள் சில கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்களே கேட்டுக்கணும் முதல்ல அது என்ன ஷேப்பில் இருக்குன்னு அது சர்க்கிளாக இருக்கா ரெக்டாங்கலாக இருக்கா ட்ரையாங்கலாக இருக்குங்கிற மாதிரி இந்த கேஸில் இதை ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளானால் எப்படி பிரிக்கலாம் கொஞ்சம் டீட்டெயிலானால் இந்த மாதிரி இந்த ஷேப்பை பிரிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு எவ்வளோ வேல்யூஸ் இருக்குது ஜீரோ டு டென் ஸ்க
அப்படி பண்ணால் இதில் டார்க்கஸ்ட் பார்ட் வந்து த்ரீ ஸ்கேல்லையும் லைட்டஸ்ட் பார்ட் வந்து செவன் ஸ்கேல்லையும் இருக்கும் மற்ற வேல்யூஸ்லாம் இது ரெண்டுக்கும் நடுவிலான வேல்யூஸாக இருக்கும் ஸோ ஒரு சப்ஜெக்டில் இருக்க ஒரு வேல்யூக்கும் இன்னொரு வேல்யூக்கும் இடையிலான டிஃப்ரென்ஸ் காட்டுறது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து நம்ம கேட்க வேண்டிய கொஸ்டின் வாட் இஸ் த ஹியூ என்னதான் இந்த சப்ஜெக்ட் ஒரு ஆரஞ்சு ஃப்ரூட்டாக இருந்தாலும் இதில் இருக்க எல்லா கலர்ஸும் ஆரஞ்சு கலர் கிடையாது எனக்கு தெரிகிற ரேஞ்ச் படி இதில் ஆரஞ்சு சைடுங்கிறது லைட்டர் சைடும் ரெட்டிஷான ஆரஞ்சு வந்து ஷேடோ சைடும் இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு இதோட குரோமா வேல்யூ என்ன இதோட குரோமா கிட்டத்தட்ட மிடில் இருக்கு பட் ஆனால் ரெட்டுக்கு கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருக்கு இந்த ஆப்ஜெக்டோட எஜ்ஜுன்றது லெஃப்ட் சைடு ஃபேர்மாக இருக்கு ரைட் சைடு கொஞ்சம் சாஃப்டராக இருக்கு ஒரு சப்ஜெக்டை வரைகிறதுக்காண்டி நம்ம பார்க்கும் போது இந்த மாதிரி கேட்டகரைஸ் பண்ணி பார்க்குறதுங்கிறதே ஒரு தனி ஸ்கில்லு நீங்கள் ஒரு ஃபுல் ஸ்கேல் ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும்னா கண்டிப்பாக இந்த ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணிக்கணும் ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இதில் யாராவது மியூசிக் கிளாஸ் போயிருந்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு மியூசிக் கிளாஸ் போன உடனே ஒரு சாங்கோட நோட்ஸ் எல்லாம் உங்களால் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது பட் ஆனால் போக போக ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண ஒரு சாங்கோட நோட்ஸை கேட்டுட்டு அதையே கீபோர்டில் கிட்டாரில் ரெப்ளிகேட் பண்ண உங்களுக்கு கற்றுப்பீங்க அதே மாதிரி தான் ஒரு ஆர்ட்டுமே நீங்கள் உங்கள் கண்ணை வந்து அந்த மாதிரி பிரித்து பார்க்குறதுக்கான ட்ரைனிங் பண்ணிட்டு இருக்க இருக்க ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் உங்களுக்கே வந்து அது தனித்தனியாக தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது எல்லாமே எப்போ நடக்கும்னா ரெகுலரான ப்ராக்டிஸ் இருக்கும் போது மட்டும்தான் நீங்கள் ஒரு சப்ஜெக்டை பார்த்து வரையும் போது அதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கலர்ஸ்லாம் கொண்டு வரணும்னா கண்டிப்பாக கலர் ஸ்கீம்ஸ்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் இதில் மோனோக்ரோமேட்டிக் கலர் ஸ்கீம்ஸ்னால் ஒரு ஹியூவோட ரெட்டு பிளாக் ஒயிட் எதாவது மிக்ஸ் பண்ணி வர்றது இதில் ரெட்டோட வேரியஸ் டின்ட்டு ஷேடு டோன்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கலர்ஸ்னால் இந்த கலர் வீலில் எக்ஸாக்டாக ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்க கலர் எக்ஸாம்பிளுக்கு ரெட் க்ரீன் பர்பிள் எல்லோ ஆரஞ்ச் ப்ளூ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கலர்ஸ் ஒரு டிராயிங்கில் யூஸ் பண்ணும்போது விஷுவலாக நல்லா இன்ட்ரெஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணும் பட் ஆனால் சில டைம் ஒன்று இன்னொன்று நல்லா டாமினேட் பண்ணும் ஸோ பார்த்து தான் யூஸ் பண்ணணும் அனலாகஸ் கலர் ஸ்கீம்னால் ரெண்டு இல்லை நாலு கலர்ஸ் அந்த கலவியில் பக்கத்தில் இருக்க கலர்ஸை தான் வந்து அனலாகஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் வந்து அனலாகஸ்க்கு ஃபேமஸான எக்ஸாம்பிள்ஸ் ட்ரையாடிக் ஸ்கீம்னால் மூணு கலர்ஸ் கலவியில் ஈக்குவலான ஸ்பேஸிங்கில் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து ட்ரையாடிக்கு ஃபேமஸான சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் அடுத்து ஸ்பிட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கலர்ஸ்னால் ஒரு கலர் அதோட ஆப்போசிட்டில் இருக்க காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கலருக்கு எய்தர் சைடு இருக்க கலர்ஸ் டெட்ராடி கலர் ஸ்கீம்னால் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெக்டாங்கிள் மாதிரியான அந்த கலர் வீலில் ஃபார்ம் ஆகுறது ஸ்கொயர் ஸ்கீம்னால் ஒரு ஸ்கொயர் போட்டால் அந்த கலர் வீலில் வர்ற அந்த நாலு கார்னர்ஸில் இருக்க கலர்ஸு 